，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。最近圈子里的事还真是不少，谁知不仅圈子里兴风作浪，就连富豪圈那些贵公子都开始不安分。这部超级富二代勤奋就被爆出了大挂。2023年9月19日，一位名为 n p d 狗都不谈”的网友开始爆料出勤奋人前风光人后荒唐的丑恶嘴脸。我从未想到，我第一次进局子，竟是因这个富二代勤奋。据该博主透露，虽然这位被网友戏称“沪上皇”的勤奋，看上去人模狗样，但其实却是个不折不扣的魔鬼。在博主与勤奋相处时，这位所谓的“沪上皇”总是会用一些手段来将他折磨得不成人样，以此来满足他那个堪称变态的嗜好。若不是惨叫声将当地的警方引来，恐怕该博主的状况。会变得更加恶化。说着，该博主还愤怒地爆出自己在医院养伤的证据，密密麻麻的医疗器械围在他的身边，让人光是看着就觉得严重。网友们看得心疼，可心疼却并不能让人去坚信博主的言辞。迫于无奈，该博主还在身体恢复到一定程度时，放出了与勤奋一同去澳洲警局做笔录的关键证据。那笔录的白纸上。清清楚楚地写明了勤奋的名字与护照，很显然该博主和勤奋关系应该是挺不一般的，要不然也不能知道这么私人的信息。爆料一出，勤奋也是被推上了风口浪尖。即便网友只说自己受到了 Q 害，但男女间的 Q 害，无非就是强这玩游戏这样的戏码。根据网友模棱两可的描述，能看出他所遭到的 Q 害，应该就是两者之一了。不过网友的爆料。还是有些人不相信，觉得是炒作的。网友这边也是不甘示弱，还晒出了勤奋朋友圈。一看定位，这不是巧了吗？恰好就是在澳洲，而且网友还发了个后续。这个后续就是勤奋向网友道歉的聊天记录。勤奋还表示，希望不要再把这些事出去乱说了。别看是一句道歉的话，但网友还阴阳了一番，表示勤奋这是先示弱，再威胁，并且表示。勤奋就是个殴打女性和强迫女性的人渣，这句话明显就是在暗示网友遭到了勤奋的强迫和暴力殴打。真没想到堂堂富二代竟然这么重口味。不过辣妹还注意到了一个点，这位女网友一开始爆料的时候，底下的标签却带上了一个人，这个人就是阿娇。关于阿娇，网友们则又爆出了一个大瓜，因为外界一直隐隐约约有传闻，说是勤奋和他老爸父子俩。之前就包养着一位女明星当玩物，这个女明星就是阿娇。而爆料者还没改口之前，也是回复了关于阿娇和勤奋父子的传闻，还意有所指，表示这就是另一个故事了。这种回答简直就是在暗示阿娇和勤奋有不正当的关系。有意思的是，勤奋对阿娇确实有点意思。早在2016年的时候，阿娇就亲自发微博为他庆生，还在微博上贴出了两人合照。由于两人靠得挺近，很容易让人浮想联翩。勤奋随后也是转发微博，并且感谢了大美女还记得他生日。因为亲密的互动，不少人就在猜测阿娇就是借着庆生来公开和勤奋的恋情。就在网友议论纷纷，两人的恋情时，阿娇也是挺自证清白，马上发微博否认了自己和勤奋交往。言下之意就是两人只是很好的朋友。网友们过于上纲上线了。可没多久。两人就又被拍到了亲密同框。这次是阿娇特意去看勤奋打球，要真是去看球还没什么，但勤奋和阿娇明显就像小情侣一样。阿娇和勤奋坐在一起时候，也是捂着嘴偷笑，勤奋则是乖乖坐在他身边喝水。期间，勤奋还非常亲昵的捏了阿娇的耳朵。咱就说异性之间如此亲昵的举动，这要是朋友未免也太不拘小节了吧？根据两人这暧昧的关系。八卦博主张小涵，在今年七月还以漫画形式发出过一个神颜女星偷着给富二代生子的大瓜，当时的瓜主这两位也是榜上提名了。当时张小涵就爆料，这位神颜女星早在多年前就认识了一位超级富豪，这位富豪年纪大了神颜女星二十多岁，神颜女星也是和他短暂发展过一段感情，可后来富豪的儿子也迷恋上了神颜女星，等富豪的儿子成年后。和神颜女星在酒吧偶遇，两人你侬我侬，很快就搞在了一起。不过富二代的出手
，可比他老爸大方多了。豪宅豪车一样不落的，全都送给了神颜女星。神颜女星那是相当的感动，也是乖乖为他生下一对龙凤胎。别看孩子都有了，但神颜女星并没和富二代结婚，反倒是等孩子断奶后，把孩子交给富二代的老妈抚养，他还是继续搞事业。当时这位神颜女星。首选就是阿娇，加上这次女网友爆料，阿娇疑似是勤奋父子的玩物，这和之前的八卦也是狠狠的对上了。不过，关于阿娇到底和勤奋父子有没有那种特殊关系，那肯定在各方压力和金钱作用下，即便真有点啥，三人为了面子也会全力压消息的。不过，和有钱人之间的纠葛，归根到底还是用钱解决最为稳妥。这件事很快也是迎来了惊天大逆转。本来根据该博主的爆料，他确实遭到了勤奋的非人对待，还差点丧命。他还进行了报警这样的操作，勤奋这个行为很有可能会遭到法律的制裁。谁知网友这边不知是拿到了好处，还是受到了威胁。紧接着又发文表示这一切的事都是不实消息，全盘否认了之前的内容，还表示这事是有人恶意搞出的，勤奋毫不知情。这件事就这么峰回路转，大事化小了。要说这位网友没得到什么好处，没受到什么威胁，那大家肯定是不信的。这件事肯定是没有这么简单的。女网友这边大概率是收到了封口费，要不然一开始这么情绪激动的疯狂爆料，各种证据也都贴出来了，如今却全盘否认，看着也是假了些。姑且算这位爆料者真遭遇了勤奋的伤害，也姑且算阿娇针对勤奋父子有着极为深厚的情感。但该博主不攻自破的言语，却让这个姑且变得极悬。一开始，人们的确在愤怒于博主在澳洲遭受的不幸，但那个名为日本的账号 IP 却在透露着整件事的荒唐与可笑。一个在澳洲且需要依靠医疗设施续命的人，又怎能在短短时间内便瞬移到日本？虽然该博主迅速声称自己在友人的帮助下转院到了日本，但他接下来说出的言语却连粉饰。都粉饰不了。前脚在该爆料爆红后，博主义正言辞的声称自己为的不是流量，而希望用这股子热度去让真相被更多人熟知。可后脚呢？吃到爆红红利的博主，又以另一副面孔表示，只要这股热度持续下去，他便会去爆料更多。这变脸速度之快，恐怕连传承三百多年的川剧也都只能甘拜下风。这一句句前后冲突的话语。很难不让网友们去怀疑其爆料的真实性，网友们开始纷纷发文质问，还一度搞得该博主被迫将评论区关闭，连回应都不敢。网友们觉得他做贼心虚，便更坚定的发文逼问。或许是逼得太狠，这位得意一时的博主竟主动选择了自曝删号。在事件发酵后，被逼无奈的博主主动向勤奋道歉，说是自己的一时冲动，败坏了勤奋的名誉。而后呢，又着急的写了封事情原委，声称网络上那些诽谤消息，全都是某些有心人的造谣诽谤，没有半点真实信息。就连自己也是因心脏问题才选择住院，而不是网传的，因勤奋的暴力手段而被迫住院。阁下前居后宫，为人所不耻，事发前意气风发，无所畏惧。可在事发后，该博主变成了前居后宫的模样。这前后模样的过大差距，一度让该博主沦为网友们的笑柄。也不知这位博主在图他什么，只是身为爆料中主人公的勤奋。抛开阿娇不说，本身也是黑料满满。之前因为涉嫌强制还被抱进了局子，也是靠着超能力和对方和解，逃过了一劫。而且根据小道消息，勤奋就是喜欢在留学生圈子勾搭那些迷恋钱财的小女生。然后进行一些变态的拆上游戏折磨人家，毕竟是超级富二代，勤奋这些年也确实狂妄至极，各种负面消息就没断过。但只要人家有钱，即便劣迹斑斑，他依旧能洗白成功。有钱到什么程度呢？可以说一度将超能力这个网络调侃给带进了现实。2014年的时候，在网络上还名声不显的勤奋。正与朋友驾驶着一辆全球限量款的法拉利，在街道上奔走。或许是因驾驶昂贵的车辆而感到紧张，这位朋友心头一紧，竟失手装入了绿化带。
，还把这辆价值不菲的车给撞得稀烂。所幸车里的两人都没什么大事，就是勤奋朋友的心里道出了大事。他把自己的人生经历在心中给走了一遍，扪心自问，就算把它卖了，都不够这辆车的零头。他恐惧的浑身发抖，连走出车门都没了什么力气。他还活着。可心却已经被吓死了，勤奋觉得好笑，甚至当即表示这并不是什么大事。不光没要朋友赔偿，还赔给了朋友一笔相当不菲的精神损失费。起初人们还觉得勤奋在强装大款，毕竟就连那位名气极大的王思聪遭遇此事，恐怕也得去心疼很久。毕竟价值 2,500 万的豪车，当真不是什么小数目。可随着了解深入，网友们竟惊奇的发现。这竟然还真是个小数目。据网友爆料，勤奋光是一块手表的价值都高达千万，而这只是他身边最不起眼的一块。勤奋珍藏的那块百达翡丽，不光技术造诣是百达翡丽系列的巅峰，就连其价值也高达恐怖的 1.2 亿。由此可见，勤奋的财力之雄厚。更令某些人惊喜的是，勤奋在钱财挥霍上还格外的大方慷慨。据知情者爆料，当网红韦雪在与勤奋恋爱中意外怀孕，嫌麻烦的勤奋先是随意似的，给了四千五百万巨款让他打胎。等韦雪偷偷生下来后，迫于无奈的勤奋接连又给了他高达一亿的巨款来照顾孩子。为了增加可信度，该爆料者又放出了勤奋跟某孩子的亲密照片。此消息一出，不知引得多少人想对勤奋投怀送抱。为的是什么？为的是那一笔笔恋爱巨款。这次的女网友爆料，无疑又让勤奋受到了各方面的质疑。不过人家仍然靠着好手段避过了风头。可勤奋要是不知收敛，哪天遇见了硬茬，那能不能逃过一劫，还真不好说。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。